Sapagkamat may kapansanan, hindi niya kailanmang binitawan ang kanyang pangarap. Ngayon, isa na siya sa mga tinitingalang fashion designers, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Siya si Boyet Fajardo. Halika't samahan niyo kung alamin at tuklasin ang kanyang tunay na buhay at tunay na kwento. Good morning, Tito Boyet! Welcome to Real Talk. It's been four years since you last appeared on TV. Kamusta na po kayo? Ito, still the same and still trabaho and of course still doing good. Take us back to your childhood years. Well, naging masayang aking childhood being the youngest of the family. So I got most of their attention, especially from my mother. Kasi syempre ako yung bunso, I, I am a menopausal baby. But of course, pag, ano, pag med- menopausal ka, medyo maraming ano, like uh, may mga disabilities ka. And uh, I have a disability. I have a, uh, a small right. Uh, I, I, my right hand is small compared to the left one, and uh, you know it doesn't really move. Dahil uh, isinilang ako ganon, hindi ko alam na may kapansanan ako. Ang alam ko normal yon para sa akin. But even during those uh, during those days, ano? Parang hindi ako affected. Parang at that time, ano? Parang sabi ko ang kapansanan ay nasa isip lang. Let's talk about your humble beginnings. Kayo po ay nagsimula sa simpleng pamumuhay at nag-aral pa sa public school. Kwentuhan niyo po kami. Tatandaan ko, nung nag-aaral ako sa public school, wala nga akong chinelas. Mm-hmm. Eh, kasi nung panahon yun, uso pa sa mga kabataan noon yung walang chinelas. Nakapaa? Ganun. Nakapaa, yes. And then, uh, but I remember I was really very active. Mm-hmm. Even in school, even nung panahon yun, mahilig na akong mag-drawing. Until such a time, na nung nag-high school ako, yun, medyo umangat ng konti, pinag-aral ako ng magulang ko sa isang private school. And uh, after graduating from high school, I, uh, I, ano, I enrolled myself in University of Santo Tomas where I finished uh, fine arts. And nung high school ako, namatay yung tatay ko. Nung uh, nag-graduate ako ng high school, that was in 1976, uh, my father was murdered. No? And to this day, hindi pa namin alam kung saan siya niliving. Only God knows. Nag-aral ako mabuti uh, because ang gusto ko may marating ako sa buhay. Sabi ko, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pinanganak po akong may kapansanan, pinanganak pa akong may gender problem. Sabi ko, tapos galing pa po ako sa ganito na ano, nawala na ako ng tatay. So, sabi ko, ano na lang pong pwede mangyari sa akin? So, yun ang nagpatibay sa akin, yung pananalig ko sa Diyos, na sabi ko, Lord, kung hindi na po mababago ang aking kat- kat- katayuan, yung kamay ko, yung gender ko, pwede pa yamanin mo naman ako para naman sumarap-sarap ng konti ang buhay ko. Bago maipatayo ni Tito Boyet ang kanyang unang shop, kinailangan pa ng kanyang mga magulang na ibenta ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Sabi ko sa nanay ko, Nay, sabi ko, gusto ko na pong mag-shop. Sabi niya, ganun, wala tayong pera, anak. Sabi niya, ganun, kaya mo na ba ang bata-bata mo pa? Nag-aaral ka. Sana kaya ko pong ipagsabay. Sabi ko, ganun. So, ang nanay ko, dahil may malaki ang tiwala niya sa akin at saka sa pagmamahal niya, ang ginawa niya, binenta niya yung dalawa niyang kalabaw. And then, um... So, binenta uh, niya yeah. yung uh, At saka, may inaiwang... Lumang jeep ang tatay ko. And uh, binenta niya yon para makapagpatayo ako ng siya dyan sa may Banawe Street. And that was in September 1, 1980. Tito Boy, at alam natin during 80s talagang sikat na sikat at uso ang mga personalized, customized. Bakit niyo po naisip ang ready-to-wear clothes? So nung nagpunta ako ng Singapore, uh, na-open yung uh, na-open ako sa ibang avenues like designing the ano uh, designing uh, big size women. Nung panahong 'yon, uh, ang tawag sa mga plus size na 'yan were big size, no? Uh, plus size was never used at that time. So, uh, sabi ko nung 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 umuwi ako, nung bumalik ako sa Pilipinas, tiningnan ko yung mga yung yung ano noon, yung category ng mga sa ready to wear. Napansin ko 
na sa bawat mga ano sa mga bawat department store dito sa buong Pilipinas nung panahon yon napansin ko na pag may tinatanong kang mga uh, kung kunyari papasok ka and then tatanong mo uh, miss meron ba kang, meron bang mga big size ituturo ka nila sa isang madilim na sulok That was the time, parang hindi masyadong binibigyan ng ano yan, importansya nung araw kasi yung mga manikins doon, puro sexy. Nakakalimutan nila na mas maraming populasyon ang malalaki. So, I was the one actually, who, and then all the merchandisers in the Philippines knows this very well. Ako nagpaumpisa ng plus size business here in the Philippines. Bilang isang PWD, Pinagtutuunan rin ng pansin ni Tito Boyet ang pakikipaglaban sa karapatan ng mga may kapansanan. Ang nakikita ko sa mga taong may kapansanan, ginagawa nilang excuse ito para huwag silang gumawa ng mga bagay-bagay pa. Nai-stack up sila na may kapansanan sila. At yun ang pinakikita ng society sa amin. Which is wrong. Sana magkaroon ako ng boses tungkol dito. Ipaglaban namin ang karapatan namin. Katulad mo, katulad nila. Meron din kaming karapatan. Dahil kung meron man kaming mga parameters physically, hindi mo, ang Aming, ano, ang aming kakayahan mentally, spiritually, hindi mo pwedeng ihanggang hanggang doon lang. Madami kaming pwedeng gawin. Kanina, Tito Boy, nag-ikot-ikot ako dito sa bahay ninyo. Napansin ko ang dami po ninyong santo at talagang mukhang very religious kayo. Gano'n po ka-importante ang Panginoon sa buhay mo? Ako, uh, doon ko, dun ko hinuhugot ang aking strength. Doon ko inuhugot ang aking, ang, aking mga, ang aking mga pangangailangan sa buhay. Sa kanya ko inaalay lahat. At uh, hindi naman sa ano, uh, ang ginagawa ko, uh, uh, halos araw-araw ako nasa simbahan, nagdadasal, nabigyan ako ng guidance, bigyan ako ng peace of mind ng Panginoon na sana ako marami sa dami ng biyayang binigay niya sa akin, tulungan niya ako kung paano ko ma-share yung biyayang yon sa makataong paraan, sa makadiyos na paraan. Would you consider yourself successful? Define what is success. Success for me is, um, uh, it's relative. Eh? It's how you share with people and then how you share it, uh, how, how, how you really, you know, practice what, this, what success really is. Okay, to become successful, number one, Number one is prayers. You have to pray to God. Number two, it has to. You have to have determination. Now, determination requires a lot of work. Number one, discipline. And then number two, stay focused. And then number three, research works. And of course, studies, right? And then number three is different shape. Look. Meron akong disability. Marami kaming mga designers. We are thousands of designers. Now, bakit among them, kumbaga, ako nandito pa? Yes, because I practice differentiation. Differentiation, become unique. No? Uh, pag, para mag-stand out ka. No? That's it. You have to be different. You have to be very unique. Ako si Angelino Kunanan Fajardo Jr., also known as Boyet Fajardo in the fashion industry, isang tunay na tao at mamamayan na may kapansanan, isang PWD advocate at isang ito ang aking tunay na kwento at aking pinagmamalaki sa buong mundo.